పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ప్రార్థన మహాగంతమైన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల బంధనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఒక సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధికి వచ్చినాము ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమంది నేను వీక్షిస్తున్నారో ఆ ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆయన దర్శించి వారిని ఆకర్షించి నీ వాక్యం ద్వారా వర్ధిల్ల చేయవలసిందిగా ఈ తొలి సంవత్సరపు నూతన సంవత్సరపు ఆశీర్వాదాలు దీవెన్లు వారికి వారి కుటుంబానికి ధారాళము అనుగ్రహించి ప్రతి కుటుంబంలోను బాధలను ఇబ్బందులను రుగ్మతలను నైనా మానసిక ఆత్మీయ ఇబ్బందులను తొలగించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందమని నజ్జరేడైన ఏ సునామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీమతి మిరియాల రేణుక గారు ప్రభు కుమారు కీర్తి ప్రజిత్ జ్యోతి వీరు గవర్నర్ పేటలోని దేవుని సంఘ సభ్యులు అయినారు శ్రీమతి మిరియాల రేణుక గారు కీర్తి శేషులు అర్జా శకుంతలమ్మ గారి యొక్క మూడవ కుమార్తె ఉన్నారు కీర్తి శేషులు అర్జా శకుంతలమ్మ గారు సుమారు అరవై సంవత్సరంలో మరి పరిచర్య చేసి దేవుని సంఘములో మరి సేవకురాలుగా పనిచేసి ది ఇరవై ఐదు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ప్రభు నన్ను నిద్రించినారు కావున విడవబడిన వీరి కుటుంబము మరి సంఘం కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రేక్షకులు ప్రార్థించాలని మరి ముఖ్యంగా మిరియాల రేణుక గారి కుటుంబం కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలని ప్రభు పేట మీకు మనం చేస్తున్నాము దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక ఆమెన్ ఈ దినమున మన అంశము కొర్నేలి పేతురు దర్శనము అపస్సుల కార్యములు పదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి చదువుకుందాం ఇటలీ పటాలం అనబడిన పటాలములో శతాధిపతి అయిన కొర్నేలి అను భక్తి పరుడొకడు కైసరైలో ఉండెను అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని అందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండి ప్రజలకు బహుధర్మము చేయచు ఎల్లప్పుడును దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు పగలించు మించు మూడు గంటల వేళ దేవుని దోతాతని ఎద్దుకు వచ్చి కొన్నేలి అని పిలుచుట దర్శనము తేటగా అతని కనబడిను అతడు దూత వైపు తేర చూచి భయపడి ప్రభువా ఏమని అడిగను అందుకు దూత నీ ప్రార్థనలను నీ ధర్మ కార్యములను దేవుని సన్నిధికి జ్ఞాపకార్థముగా చేరినవి ఇప్పుడు నీవు ఎప్పి ఒక మనుషులను పంపి పేతురను మారు పేరు గల సీమోన్ను పిలిపించుము అతడు సముద్రపు ధరనున్న సీమోనును ఒక చర్మకారినిట దిగి ఉన్నాడని అతనితో చెప్పాను అతనితో మాట్లాడిన దూత వెళ్ళిన పిమ్మట అతడు తన ఇంటి పని వారిలో ఇద్దరిని తన యొద్ద ఎల్లప్పుడూ కనిపెట్టుకుని ఉండు వారిలో భక్తి పరుడగు ఒక సైనికుని పిలిచి వారికి ఈ సంగతులని వివరించి వారిని ఉపయోగ పంపెను మరునాడు వారు ప్రయాణమైపోయి పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు పగలు ఇంచుమించు పన్నెండు గంటలకు పేతురు ప్రార్థన చేటకు మిద్ద మీదకెక్కెను అతడు మిక్కిలి ఆకలి కొని భోజనము చేయగూరను ఇంటి వారు సిద్ధము చేయచుండగా అతడు పరవశుడై ఆకాశము తెరవబడియు నాలుగు చెంగులు పట్టిన పెట్టబడిన ఒక దుప్పటి వంటి ఒక విధమైన పాత్ర భూమి మీదకి దిగివచ్చుడే చూచాను అందులో భూమి అందుండు సకల విధములైన చతుష్పాద జంతువులను రాకు పురుగులను ఆకాశ పక్షులను ఉండెను అప్పుడు పేతురు నీవు లేచి చంపుకొని తినమని ఒక శబ్దం అతను వినబడి అయితే పేతరు వద్దు ప్రభువా 
నిషిద్ధమైనది అపవిత్రమైనది ఏదని నేను అన్నాడును తినలేదని చెప్పగా దేవుడు పవిత్రం చేసిన వాటిని నీవు నిషిద్ధమైన వాటిగా ఎంచవద్దని మరలా రెండవ మారు ఆ శబ్దం అతనికి వినబడను ఇలాగూ మారు జరిగి జరిగిన వెంటనే ఆ పాత్ర ఆకాశమునకు ఎత్తబడిను ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇటలీ పటాలం అనబడిన పటాలంలో శతాధిపతి అయిన కొర్నేలి అని ఒక అన్యుడు లేదా భక్తి పరుడొకడు మరి కైసరయ్యలో ఉన్నాడు మరి ఈ కొర్నేలి అంటే ఎవరు అంటే ఇటలీ పటాలం అనబడిన పటాలములో ఒక శతాధిపతి అంటే సెంచూరియన్ సెంచూరియన్ అంటే నూరుగురు సైనికుల మీద అధికారి అని అర్థము ఇతడు గొప్ప ఆఫీసర్గా ఉన్నాడు ఇతడు జైలు ఆఫీసర్గా లేకపోతే బెటాలియన్ మీద ఆఫీసర్గా ఉన్నాడు అయితే చాలామంది ఆఫీసర్లు మరి ఒక ఉన్నత ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అలవాట్లు వేరుగా ఉంటాయి వాళ్ళ జలసాలు వాళ్ళ విలాసవాలు వేరుగా ఉంటాయి కానీ కొర్నేలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాడు కొర్నేలు భిన్నమైన ప్రవర్తన ఏమిటంటే మొట్టమొదట అతడు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైన క్వాలిఫికేషన్ నేటి దినాల్లో ఒక గొప్ప ఆఫీసర్ ఉన్నాడంటే అతని ఇంటి వారందరితో కూడా అతను భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడా అంటే లేదా ఒక క్రైస్తవుడు ఉన్నాడంటే అతని ఇంటి వారందరితో కూడా అతను దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడా అంటే జవాబు త్వరగా రాదు ఆ ఇంట్లో ఒక కూతురు సరిగా ఉండదు ఒక కొడుకు సరిగా ఉండడు ఒక అల్లుడు సరిగా ఉండడు అత్త సరిగా ఉండదు మామ సరిగా ఉండడు తమ్ముడు సరిగా ఉండడు అన్న సరిగా ఉండడు అక్క సరిగా ఉండదు ఏదో ఒక లోపము కానీ కొర్నేలి అలా కాదు తన ఇంటి వారందరితో కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రభు అయిన ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందురు అని చెరసాల నాయకునితో పౌలు చెప్పినాడు అతడు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినాడు కనుక తన ఇంటి వారందరితో కూడా భయభక్తులు కలిగి దేవుణ్ణి సేవిస్తూ ఉన్నాడు ఇతని యొక్క భక్తి ఎలా ఉందంటే యహోశివ భక్తిలాగా ఉంది యహోశివ అంటున్నాడు మీరు ఇస్రాయేలీలారా మీరు ఎవరిని సేవించిన యోర్ధార నదికి అవతల అద్దరినున్న దేవతలను సేవింప కోరుకుందురేమో మీరు ఎవరిని ఏ దేవతలను కోరుకునినా నేను నా ఇంటి వారు మాత్రము యహోవాను సేవించదము ఇతని భక్తి ఏలియా భక్తిలాగా ఉన్నది ఏలియా అంటున్నాడు మరి ఎందాక మీరు రెండు తలంపుల మధ్యలో పడి తడబడుతూ ఉంటారు యహోవా దేవుడైతే యహోవాను వేడుకోండి బయలు దేవుడైతే బయలును వేడుకోండి ఎంతకాలము మీరు రెండు తలంపుల మధ్యలో పడి తడబడుతూ ఉంటారు ఇరిమి అంటున్నాడు ఈ జనులు రెండు నేరములు చేశారు ఒకటి జీవ జలముల ఊటనైన నన్ను విడిచిపెట్టారు రెండవదిగా తమ కొరకు నీళ్లు నిలవని బద్దలైపోయిన తొట్లను తమ కొరకు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి వాడి ట్రాజిడీ ఇంద చేర్చి మరి సంఘములో ఎంత విచారకరమైన విషయము కొర్నేలి జీవితం చూసినప్పుడు ఎంత ఆదర్శప్రాయంగా ఉంది ఎంత మాదిరిగా ఉన్నది అతడు ఎంత కన్నీళ్ళు విడిచినాడో అతను ఎంత మరి దేవుని సన్నిధిలో మోకాళ్ళు వంచి రోజులు రోజులు మరి వారములకు వారములు నెలలకు నెలలో మరి సాగిల పడినాడో ఎంత ఏడ్చినాడో ఎంత దుఃఖపడినాడో ఎంత రోధించినాడో ఆ విధమైన ఆ కుటుంబము కావాలంటే అది మరి స్వల్పమైన విషయం కాదు తన ఇంటి వారందరితో కూడా నేడు ఒక్క వ్యక్తి చర్చికి వస్తే తల్లి వస్తే తండ్రి రాడు తండ్రి వస్తే తల్లి రాదు కుమారుడు వస్తే కూతురు రాదు ఒకరికొకరికి సఖ్యత ఒకరికొకరికి పొంతన ఉండదు 
వాళ్ళు చెప్పేది వీళ్ళకి పొంతన ఉండదు వీళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళకి పొంతన ఉండదు ఎవరిది ఎవరికి మ్యాచ్ అవ్వదు అంటే ఆ ఇంటిలో అనేకమైన డివిజన్స్ ఉన్నాయి కానీ యూనిటీ లేదు సంఘాల్లో యూనిటీ లేదు సేవకుల్లో యూనిటీ లేదు సొసైటీలో యూనిటీ లేదు అందుకనే భక్తి లేని కారణము చేత యూనిటీ లేదు ఎందుచేత యూనిటీ ఉండదు అంటే భక్తి లేని కారణం భయము లేని కారణం ప్రార్థన లేని కారణం ప్రార్థన లేమి ద ప్రేర్లెస్నెస్ ఈజ్ ద సిన్ అన్నాడు ప్రార్థన లేమి పాపమునకు కారణము ప్రార్థన పరిస్థితులను మార్చును కొన్నేళ్ళు ఎన్నో గంటల తరబడి ప్రార్థించాడేమో ఆ ఇంటి వారందరూ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారు అది మాత్రమే కాదు రెండవ క్వాలిఫికేషన్ ప్రజలకు బహుధర్మము చేయవాడు ఒకడు చాలా భయభక్తులు కలిగి ఉంటాడు చాలా భక్తి ఉంటుంది చాలా ప్రార్థన ఉంటుంది కానీ ఈ ధర్మము చేసే గుణము ఇతరులకు ఇచ్చే గుణము ఉండదు వాళ్ళను ఎంగిలి చేత్తు కాకిని తోలడు అంటారే పిసిని కొట్టు భక్తి ఉంది బైబుల్ చదువుతాడు ప్రార్థన చేస్తాడు ఉపవాసం ఉంటాడు గోజాడతాడు కానీ ఇతరులకు ఇచ్చే విషయమును పొరుగువానికి సహాయం చేసే విషయమును చేతులు చాపలేడు వాట్ ఈస్ ద క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తవం ఏమంటే ఏమిటి యశు ప్రభు రెండు అక్షరాలతో చెప్పినాడు ఒకటి నీ దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో సేవించాలి రెండు నిన్ను వలె నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించాలి ఇదే క్రైస్తవ్యం మొదటిది చేస్తారు పూర్ణ హృదయముతో ఒకడు వచ్చాడు ఇలాగే ధనవంతుడు అయా నిత్య జీవంలో ప్రవేశించాలంటే ఏం చేయాలి చాలా గజగజ వణుకుతున్నాడు యేసు ప్రభు దగ్గర మోకాళ్ళు ఉంచినాడు సాగిలు పడినాడు అప్పుడు వేసాయనాడు నువ్వు ధర్మశాస్త్రము చదువుతున్నావా బాల్యం నుండే చదువుతున్నానండి మరి ఏం రాయబడింది నీ దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ పూర్ణ బలంతో ఆరాధించాలి సేవించాలి నిన్ను వలె నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించాలి మరి పొరుగువాడిని ప్రేమిస్తున్నావా నీకు ఒకటి తక్కువగా ఉన్నది నీవు వెళ్ళి నీ ధనమును బీదలకి ఇవ్వు అప్పుడు నీకు పరలోక రాజ్యములో నిత్య జీవము దొరుకుతుంది అన్నప్పుడు వాడు మిగుల ధనవంతుడు అంట అంటే మిలేనర్ ఆర్ ఏ బిలేనర్ ఆర్ ఏ ట్రిలేనర్ లక్ష్యాధి కావచ్చు కోటీశ్వరుడు కావచ్చు కోట్లకు పడిగెలెత్తిన వాడు కావచ్చు వాడు మిగుల ధనవంతుడు అంట ఏసై ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పినాడో వాడు ముఖము చిన్న పుచ్చుకొని అక్కడి నుండి వ్యసన పొడుచు వెళ్ళిపోయాడు అని ఉంది అప్పుడు ఏసయ్య జన సమూహం తిరిగి చెప్తున్నాడు ఒంటే సూది బెజ్జములో దూరుట సులభమేమో కానీ ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుట దుర్లభము అని చెప్పినాడు కాబట్టి కొర్నేలికున్న రెండవ గుణము ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ కొంతమంది శనివారం చేస్తారు కొంతమంది శుక్రవారం చేస్తారు శనివారం నాడు ఇంత చిల్లర పెట్టుకుంటారు కోట వ్యాపారస్తులు వచ్చిన వాడు కాలం వేస్తా ఉండు అంటే శుక్రవారం చేయడు గురువారం చేయడు బుధవారం చేయడు మరి బుధవారం తింటాడా తింటాడు మంగళవారం తింటాడా తింటాడు సోమవారం తింటాడా తింటాడు మరి తిన్నప్పుడు ఎందుకు చేయవు చేయడు నా ఇష్టం అంటాడు కానీ కొరినీళ్ళు ఎలా కాదు ఎల్లప్పుడూ మా ఇంటి ప్రకారం మా చిన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉండేది ఆవిడ మంచి ప్రార్థన పుర్రాదు వాళ్ళ భర్త రైల్వే జాబు జాబ్కి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆమె ప్రార్థనలోకి వెళ్ళేది ప్రార్థనలోకి వెళ్ళి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు ప్రార్థించి బయటకు వచ్చేది ఆ ముఖం తెల్లగా వస్త్రాలు తెల్లగా దగదగలాడుతూ ఉండే కానీ వాళ్ళ భర్త రైల్వే ఉద్యోగస్తులైనందు చేత మరి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద అక్కడ అమ్మేవన్నీ అతనికి ఇచ్చేవాళ్ళు రొట్టెలు పాలు ద్రాక్ష పళ్ళు బత్తాయి పళ్ళు యాపిల పళ్ళు అరటి పళ్ళు అన్ని ఇంటి నిండా ఈగల కంపు కొడుతూ ఉండేది ఆమె తినేది కాదు ఇతరులకు పెట్టేది కాదు అప్పుడు ఆ కుప్పలు కుప్పలు 
కుళ్ళిపోయి దుర్వాసన వస్తూ ఉంటే వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి ఆ సంచులన్నీ బయటికి తీసేవాడు నెలకు ఒకసారి గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉండే అవన్నీ మా ఇంటి పక్కన ఒక వంతెన ఉంది ఆ వంతెన మీద తీసుకొచ్చి ఇదిగో యాపిల్ పళ్ళు అని ఒక బుట్ట ఇదిగో అరటి పళ్ళు అని ఒక బుట్ట ఇదిగో ద్రాక్ష పళ్ళు అని మరొక బుట్ట ఇదిగో బత్తాయి పళ్ళు అని కాలువ పాలు చేసేవాడు నీటి పాలు చేసేవాడు అది నీటి పాలు చేయకుండా బీదలు అనేక మంది ఆమె ఇంటి పక్కన ఉన్నారు అన్నం లేక పిల్లలు ఆహారం లేక కంచం చేత్తో పడుకున్నట్టు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది వస్త్రాలు లేక వాళ్ళకి వచ్చు కదా అనిపించేది ఆ రొట్టెలన్నీ బూజు పట్టి ఆ పాలన్నీ కంపు కొట్టి బిందెలు బిందెలు చూసారా భక్తి చాలా భక్తి ఉంది కానీ ధర్మగుణము లేదు పిసిని కొట్టు క్రైస్తవుడా నీ పరుస్తి నీ బీర్వాతి నీ జేబులో చేయబెట్టు ధర్మము అవసరమైనప్పుడు చేయాల్సిందే కాబట్టి కొర్నీలుకున్న మరొక మంచి అర్హత క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటంటే ఎల్లప్పుడును ఎల్లప్పుడు సోమా లేదు మంగళా లేదు బుధ లేదు గురువు లేదు శుక్రా లేదు శని లేదు ఎల్లప్పుడు అమావాస్య లేదు పౌర్ణమి లేదు ఎప్పుడు కూడా ధర్మాలు చేసేవాడు ఎల్లప్పుడు ఎందుకంటే ఎవడెప్పుడు ఆకలితో చచ్చిపోతాడో తెలియదు కాబట్టి ఎల్లప్పుడు చేసేవాడు ఎల్లప్పుడు బహు ధర్మములు చేసేవాడు మూడవది ఏంటంటే అతడు ఎల్లప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేసేవాడు ఒకటి ఇంటి వారందరితో దేవుని ఎందు ఎల్లప్పుడు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు రెండవది ప్రజలకు ధర్మము చేటిలో ఎల్లప్పుడు విసుకుండా చెయ్యి వెనకకు తీయకుండా చాపుతూ ఉన్నాడు ఎల్లప్పుడు చెయ్యి జేబులో పెడుతున్నాడు బీరువాలో పెడుతున్నాడు పెట్టెలో పెడుతున్నాడు తీస్తున్నాడు ఇస్తున్నాడు చెయ్యి వెనక తీయక ఇవ్వము అనే సామెతల గ్రంథం చెప్తుంది కొంతమంది చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఆ కానుక వేసేటప్పుడు కూడా పాస్ట్ గారు చేయి పట్టుకుంటారు ఏంటో మరి గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఆ కానుకని వదలరు అది చేత ఇతను పట్టుకునేవాడు కాదు అలే లోయ వదిలిపెడుతున్నాడు మూడవదిగా ఎల్లప్పుడు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆల్వేస్ ఈ ప్రే టు గాడ్ ఎల్లప్పుడు ప్రార్థన చేస్తుంది మొదటి దశలోనికి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన పౌలు ఇదే మాట చెప్తున్నాడు ఎల్లప్పుడు సంతోషముగా ఉండండి ఆల్వేస్ బీ జాయ్ ఎల్లప్పుడు సంతోషముగా ఉండండి రెండవది ఏంటంటే ఎల్లప్పుడు మీరు మేలు చేయండి ఆల్వేస్ వీ కెన్ డూ గుడ్ థింగ్ ఎల్లప్పుడు ఇతరులకు మేలు చేయండి కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవడికైనా చేయకండి అందరితో ఎల్లప్పుడు సమాధానముగా ఉండండి ఆల్వేస్ యూ కెన్ మేక్ ఏ పీస్ విత్ ఆల్ అందరితో ఎల్లప్పుడు సమాధానముగా ఉండండి మూడవది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి ప్రే కాన్స్టెంట్లీ ప్రే వితౌట్ కేజింగ్ ప్రే 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 ప్రార్థన 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 అంటే ఏమిటి దేవుణ్ణి అడుగుట వాక్యం అంటే ఏమిటి ప్రార్థన అంటే మనము దేవునితో మాట్లాడుట వాక్యం అనగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుట ఒక ఆయన నాడు ఒక పక్షికి రెండు రెక్కలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలాగే విశ్వాసికి ఈ రెండు రెక్కలు అనగా ఈ ప్రార్థన ఉండాలి రెండవది వాక్యం ఉండాలి రెండు ఉంటేనే అది ఎలాగైతే ఎగరగలదో విశ్వాసి కూడా అలాగే ప్రయాణం చేయగలడు ఈ రెండు జతగా ఉంటాయి వాక్యము ప్రార్థన కొర్రేలు ఇదే చేస్తున్నాడు ఎల్లప్పుడు ఎడతెగక దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పేతురుతో యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాళ లోక ద్వారములు దారి ఎదుట నిలువ నేరవని నేను నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను 
द गेट्स ऑफ हेल शेल नाट प्रिवेल अगेनस्ट इट पाताल लोक द्वार दारी निवो टीएल ऑसबोर्न अना क्रैस्तुड़ प्रार्थना चस्ते परलोक किटकीबड़ी पाता मूसवे बड़ी वाचे नी अना और क्रैस्तुड़ प्रार्थना चस्ते प्रार्थना चेया की अतु उपक्रम मरुण सैताज्य कंपन मदल देंबली इन दवल वर्ल प्रार्थना परस्थित मार्चन पौलूशील प्रार्थ्च भूकंप रेदा वो प्रार्थना चय वूड़ चोट कंपन अपस्थल कलगो अध्याय मुफो वचन पेतर चरसाल वे बड़न संगमईते अत्यासक्ति कल देवी प्रार्थुचुंड संगम निद्रपोले संगम चली कपड़ कपो संगम प्रार्थना चीजें अब देवड़े दूत ने पंपा नागू चतुष्ट सैनिक मध्य निद्रबोत पेतर वेलपल की तीसोचा मोदी कावली रेडव कावली मूडव कावल दाटी पटं वेलपल की तीसोचि अत विचिपे वेल्लिपया अतड़ते देवदूत मुना संख्य वाटंत अवे ऊड़ी कड़ाई पेतर अट इध दर्शन मेमो इंका पेतरे नम्म मनोड़ पाप कना इधव जो हलो काबी इेतर मरी को विश्वास अटे अतू देश प्रार्थना चुना अजुए जी प्रार्थना चुनाव दर्शन अतु चूचना एमटी आ दर्शन अंटे देवदूत प्रत्यक्ष योसेपुनक प्रत्यक्ष इतने की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को इलाकर्मकार्यू नी प्रार्थन जेवन स की ज्ञापकार्थम का चेराई इध दाने प्रार्थन वाले कनबड़ ले दाने ग्रंथम तुम अध्याय मन चुड़ दाने इरव दिन उपवास उब्रिये दूत अत दुना दाने उपवास प्रारंभ नी दी नीन पंपन का आज्ञा जारी अ मध्य मरी बबुल देश अधिपति नु अडगे नी दू आलस्य पैन एम तिगतना मरी वायुमंडल संबंध में शक्त आकाशनाद मरी दूत समूह मरी चीक शक्त पैन सचिस्नाई काबी मन एम चेयर सत्यमने दी कवाली सामधानमने सिद्ध मन जोड़ तोड़काली नीते मैमर तोड़काली रक्षण ने शिस्त्राण धरी वाक्यमने आत्मकडम धरी विश्वास मैने मन धरी अब दुष्ट वचु अग्नि बाणम चलाक शक्ति मंतर काबी तुदक प्रभु महाशक्ति बटी आयन यू बलवंत बलमेला वस्तु हाउ टू द स्ट्रे विल बिकम बलम एला वस्त बल गुड्लू तिंटे करोना वस्तु गुड्लू तीन पाल तागं मटन एक्वी आने डाक्टर एक्वर का मटन तिंटे गुड्लू तिंटे पाल तागते बल रादा नीक बल रे प्रार्थना ची मोका वो उपवास उचु अब नीक बलम वस्तु यशिया ग्रंथम 
నలభై అధ్యాయము ముప్పై ఏడు వచ్చిన దేవుడు చెప్తున్నాడు యహోవా కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షి రాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగిరెదరు అల యొక్క పరిగెత్తెదరు సొమ్మ సిల్లక నడిచిపోదురు దోస్ వార్ వెయిట్ ఫర్ ద లాడ్ రెన్యూమ్ ఆఫ్ దై స్ట్రెంగ్ దై విల్ బి వాక్ faintless they shall run into the unsteadily the eagle shall be flight to the reach the mountains they shall flee pakshi raju parvataniki egaradaniki enta range teesukuntundo antati shakti ni devudu neeku istadanta elagante neevu prarthana cheyali kanipettali tearing wait in the lord nee oka kavali vali vale neevu chanti bedda dagira talli dagira chanti bedda kanipetinatluga kanipettali kavali vaadu udayamu koraku kanipettuta kante ekkuvaga na pranamu devuni koraku kanipettundani daavidu cheptunnadu kabatti kanipettali prarthinchali mari korrelu మరి ఇంకా ఏం జరిగింది అంటే మరి ఇప్పుడు నీవు యొప్పేకు మనుషులను పంపించాలి అక్కడ చర్మకారుడైన సీమోని ఇంట పేతురనే దైవజనుడు దిగాడు నీవు అతన్ని పిలిపించుకోవాలి మరి అతడు నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నీవు మరి స్పందించాలి సత్కరించాలి మరి అతను మరి ఇప్పుడు యొప్పేలో ఉన్నాడు చర్మకారుడైన సీమోని ఇంట్లో ఉన్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు వెంటనే మనుషులను పంపించని స్వరము అతడు ప్రార్థనలో విన్నాడు ప్రార్థన మహాగణత వహించిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ వాక్యం మాకు ఇచ్చిన దగ్గర స్తోత్రాలు కొరనేని ఆయన కుటుంబాన్ని ఎలాగూ నువ్వు వర్ధిల్ల చేసినావు అదే రీతిగా ప్రతి కుటుంబంలో భయభక్తులు ప్రార్థనా జీవితము అలాగే ధర్మ కార్యములు చేయట దాన గుణములు మరి ఇతరులకు ఇచ్చే విషయం అయ్యా అన్ని విషయాల్లో మరి గివింగ్ నేచర్ ప్రతి బిడ్డకు దయచ్చేయమని నజ్జరైన వేస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి ప్రేమ కుమారుని కృప పరిశుద్ధాత్మ ఎద్దు నుండి వచ్చే అన్యోన్య సాహసమైన సన్నిధి ఊలోకు ముందున సకల పరిశుద్ధుల విశ్వాసకును ఆయన సమక్కులో ఉండి ఇంతవరకు ఆయన మాటలు శ్రద్ధగా ఆలకించిన ప్రతి కుటుంబానికి సదాకాలం తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ యేసు రక్తమే జయం శిలువ రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వం నాశనం నాశనం యేసు నామంకి సంపూర్ణ జయము కలుగును గాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందనాలు